ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അഡ്മിഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റിട്ടയർമെൻ്റ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് ത്രീ തന്നെ വരുന്നതാട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വരെയുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്തായാലും തീർക്കും അതാരും പേടിക്കേണ്ട ക്ലാസ് ത്രീ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും അഡ്മിഷനും റിട്ടയർമെൻറ്റും ഡിസൊല്യൂഷനും നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ത്രീ ആയി തന്നെയാണ് ഇതും ഇടുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് വൺ അവറൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് പഠിക്കുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിച്ചത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡിസൊല്യൂഷൻ പിന്നെ എന്താണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സിലബസിൽ അതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണറിലേക്ക് പോകാം ഇത് പ്ലസ് ടുവിലെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ് ടുവിലെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഇത് ഫുൾ പറയുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി ഡി എഫ് ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടാം ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് നോക്കിയാൽ മതി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും അത് നോക്കി ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ പി ഡി എഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ അഡ്മിഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന രീതിയിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പിന്നെ ആ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസേ വരുള്ളൂ എം സി ക്യു എന്നല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാണണം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാണണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ആദ്യം പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി പറയുന്ന എന്താണ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ടു റീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആ റീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ റീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ന്യൂ എഗ്രിമെൻറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു ബീങ് വിത്ത് എ ചേഞ്ച്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഡ് ആവുകയും അവസാനിക്കുകയും ഒരു പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റ് അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ വേരിയസ് വേസ് സച്ചാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നത് ദ വേരിയസ് വേസ് സച്ചാസ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അതാണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വരുന്നത് ഒന
reconstitution sambhogikkum app itrayaan idinde modes ennu parayunnu modes um just onnu nokki vekka ta ini vala odd one out enna reethiyilokke chodichal admission of a new partner pinne change in profit sharing ratio retirement of an existing partner death of a partner okay ini nammal aadyam padikkunnathu admission of a new partner when firm require ad additional capital or managerial help or both for the expansion of its business a new partner may be admitted to supplement its existing resources endha parayina pudhi capital additional capital venam allengi managerial help venam allengi idu rendum venam ennokke thonukiyanengil partnership il pudhiya partnerai avare admit cheyyum a newly admitted partner acquires two main right in the firm rendu right aanu adhehathine kittu pudhiye partner endakiyana right to share the asset of the partnership firm partnership firm la asset share cheyanulla avakashavum pinne right to share the profit of the partnership firm pe endakke kittu asset share cheyanulla avakashavum adodappam profit share cheyanulla avakashavum new partner nu kittu for the right to acquire share in the assets and profit of the partnership firm the partner brings an agreed amount of capital either in cash or in kind ide share kittanamengil if asset il profit il ok share kittanamengil adinulla right venamengil pudhiya partner endu kondu varanam capital or agreed ratio il capital kondu varanam adu cash aayittu kondu varanam allengi kind aayittu kondu vannalum adhi Moreover, in the 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 case of of an established firm which may be earning more profit than the normal rate of return, on its capital, the new partner is required to contribute some additional amount known as premium or goodwill. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേം വിച്ച് മേ ബി എർണിംഗ് മോർ പ്രോഫിറ്റ് ദാൻ ദ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ദ ന്യൂ പാർട്ണർ ഇസ് റിക്വയർ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സം അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് നോൺ ആസ് പ്രീമിയം ഓർ ഗുഡ്വിൽ ഇപ്പം നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ലേക്കാലും കുറച്ച് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഗുഡ്വിൽ എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരണം ഗുഡ്വിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ടം രണ്ട് വേഡും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഗുഡ്വിൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ടോ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേമിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നതെങ്കിൽ in from the follow following are the important points which require attention at the time of admission of a new partner pudhiya partner admit cheyumbo nammal shraddhikkende karyangal endakiyana endakka karyangal nokkanam annamathe endu varum new profit sharing ratio varum alle ipo rendu perulla eduthu moonu peravumbo pudhiya oru profit sharing ratio varum pinne sacrificing ratio varum pinne valuation and adjustment of goodwill revaluation of asset and assessment of liability distribution of accumulated profit reserves and adjustment of partners capital ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്മിഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെയോ വാലുവേഷൻ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് വേണം റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം വരുന്നത് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്താ നോക്കി വെൻ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഹി അക്യൂസ് ഹിസ് ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും ഷെയർ കിട്ടുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നർ സാക്രിഫൈസ് എ ഷെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ഷെയറിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നൊരു ഷെയർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ന്യൂ പാർട്ട്നറിന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി If nothing is specified as to how does the new partner acquire his share from the old partner, it may be assumed that he get it from them in their profit sharing ratio. Now, there are ratio you don't have to say, old partner is saying, it's not a ratio, 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 it's not a profit sharing ratio, it's not a new partner is saying. Okay. I'm going to give you an illustration. Okay. കുഞ്ഞിതായോണ്ടാ കേട്ടോ പറയുന്നത് നമുക്ക് വന്നാലോ ഇലിസ്ട്രേഷനിൽ അനിൽ ആൻഡ് വിശാൽ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് ദേ അഡ്മിറ്റഡ് സുമിത്ത് ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഷെയർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പം അനിലുണ്ട് വിശാലുണ്ട് അനിലിന് ത്രീയും വിശാലിന് ടു 2 ടു ബൈ ഫൈവും ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഓക്കെ പിന്നെ സുമിത്ത് വന്നു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവിനാണ് വന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് അനിൽ വിശാൽ ആൻഡ് സുമിത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം തന്നെ ന്യൂ പാർട്ട്നർ സുമിത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ഷെയർ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഷെയർ തന്
remaining share kaanan mendi 1 is nindu 1 by 5 minus e dapa namukku etra kitti 4 by 5 nu kitti adu ariyalo nammal allengi 5 by 5 il nindu 1 by 5 korachalum 4 by 5 nu kittu appo remaining share kitti kaynja anil inde share aaya 3 by 5 into 4 by 5 um vishal inde share 2 by 5 into 4 by 5 um cheyumbo anil inde vishal inde namukku kittu etra portion aanu in in the kit another uh code another number so the summit in one by five on a code can do the back you love the four by five on a four by five will anil the three by five the other four by five into three by five one and do we shall in there four by five into two by five one and do but i'm good 12 by 25 8 by 25 and the new new profit sharing ratio in a very but a summit in the one nirik another one by five on a lay pen nothing in a man and the uh on the 25 lake a kalingi 5 lake a 25 lake a combatiling sorry 5 lake a combatiling 25 lake a cup of 5 on the very so me think about a molly and do it in the end of i would molly do in the fire up a 5 by 25 and the moon of everything and every 12 is to 8 is to 5 and nana new profit sharing ratio or another the item so meet the other unit to remaining share a gana remaining share a matter i think is either matra madi okay but a note for Nekun okay it is assumed that the new partner acquired his share from old partners in old ratio old ratio learn and the video is to the one down and I'm gonna see the rick another the idea with the illustration in the chair that I'm going to know yellow actually and a part of the our partners sharing profit in the ratio three is to two actually in part of the a and b no car three is to two on they admit to d as a new partner for one fifth share would have d put the partner one fifth share in anam on the dick in other we never put in the okay future profit of the firm which he gets equally from akshay and the bar the evidence in an equally akshay the kind in the bar the the kind in the manna get another thought to mumba number and the bar name all the profit sharing ratio and get another than the jar shana and in the jade the we would add in the um Dinesh, D is a share and the bar in the one by five on a lay. E one by five in a mother. E one by five in a number in the ambatilla. Namka divide one in the equally either going to divide EM and Yelpatin and Amla the name like two by ten and Naki. One by five in a and the very number two by ten and Naki. Pakshade a share in the bar in a three by five in a two by ten in the bar in the end. Pagdi, one by ten ada kalau one by ten korang cepat baki five by ten ni nanti. Bahara di dalam same dana two by five ni orang yang old ratio ni nana one by ten korang cepat three by ten ni nanti. Ni new profit sharing ratio ni oke five is to three is to two. Ella ada ni denominator sendiri kan? Denominator same aite berana ratio kandiri kan? Di tiga ulu ada yang di negri ini one by five anda parah ni ten dah ada, pinnya parah ni one by five ada dua pair dah gaya, equal aite ane kitten ada. Apa nama landi itu? Ini two by ten na aite itu. Ada ini three by five ni ni one by ten korang cak share dah share ni ni. Bahar di dia share two by five ni ni one by ten korang cak three by ten na mana kitty. Apa nama kita five is to three is to two anda kitty. Mana slide ni visusi kena. Alangkah itu anda cahidu nokia. Ada kau ni problem aite itu anda cepat beran sahdi di anda. Nengal anda cahidu nokia. Ini, ini tu orang kunjungi problem ane, ini tu nama kau nak. A and N are partners sharing profit in the ratio three is to two, three is to two ane. They admitted J as a new partner for three by ten share, which she acquired two by ten from A and one by ten from N. Ini kan dok. J acquired J ini two by ten A ni ni nno, one by ten ni apa ni nno mana? N ni ni nno mana? Terdetik barangnya tender diri je. Anggani ane ni new profit sharing ratio kan ane ane kosti. Tapi jodih itu share itu ya three by ten ane. Aile anshu ni kaya ni tera korai korai ni ada two by ten. Apo three by five. Anshu itu old share aye three by five ni ni two by ten korak kembo four by ten ni ni kiti. Ini same tanya in India ni ya two by five ni ni one by ten korak kembo three by ten ni kiti ni ni dah madi new profit sharing ratio denominator lam same aye onda four is to three is to three ni ni kiti. Inin beri nada sacrificing ratio beri nada ana. Terima kasih tu jodoh kita sahaja tidak ada sacrificing ratio orang orang yang nalar nak kira kira. Ata ni nama kita adat telinga. Sacrificing ratio. 
നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പം പഠിച്ചത് തന്നെ ആ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ന്യൂ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി എന്താണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ഇയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്നർ ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ഇയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ന്യൂ പാർട്ട്നർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഓൾഡ് ഷെയർ ഈ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ഓൾഡ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഓക്കെ ദെൻ As stated earlier, the new partner is required to compensate the old partners for their loss of share in the super profit of the firm for which he brings in an additional amount as premium for goodwill. We have said that the new partners will compensate the new partners. If the loss will compensate the new partners, the new partners will come to the new partners. The additional amount is the goodwill or the premium. This amount is shared by the existing partner in the ratio in which they forego their share. ഷെയർ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വിൽ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം ആ ഗുഡ്വിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിൽ വേണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ നിൻ അതായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണം പറയാമല്ലേ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഓക്കെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല വരുന്ന എന്നാലും ഒന്ന് കുഞ്ഞിതായോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം രോഹിത് ആൻഡ് മോഹിത് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആറും എമ്മും ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ദ അഡ്മിറ്റ് ബി ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഫോർ വൺ ബൈ സെവൻ ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഓൾഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ സാക്രിഫൈസിങ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് രോഹിത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ആറ് ആറിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നും വരും പിന്നെയോ ബിജോയ് ബിജോയുടെ ആ ബിജോയുടെ എടുക്കണ്ട ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രോഹിത്തിൻ്റെ തന്നെ ന്യൂ ഷെയർ ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ബൈ സെവൺ ആണ് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ഉണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോയും ഉണ്ട് ഇനി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾഡ് റേഷ്യോയായ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂ റേഷ്യോയായ ഫോർ ബൈ സെവൻ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി സെയിം തന്നെ മോഹിത്തിൻ്റെ മോഹിത്തിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ ഉണ്ട് ന്യൂ ഷെയർ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കിട്ടും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എത്ര വരും ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ നോട്ടിൽ നോട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എക്സാം സമയത്ത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി എന്താണ് ഗുഡ് ബില്ല് ഗുഡ് വില്ല് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം പാർട്ട്നർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫേം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഗുഡ് വില്ല് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗുഡ് നെയിം റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് വൈഡ് ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ദിസ് ഹെൽപ്പ് ദ ബിസിനസ് ടു ഏൺ മോർ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു എ ന്യൂലി സെറ്റ് അപ്പ് ബിസിനസ് ഇൻ
goodwill can be defined as the present value of a firm's anticipated excess earnings or as the capitalized value attached to the differential profit capacity of a business goodwill exists only when the firm earns super profit any firm that earns normal profit or incurring losses has no goodwill but super profit normal profit in a column could the that is super profit super profit to get all and I'm a good will and down and then the parameter to look a normal profit on a kilo and a kilo send a kilo a company can then down will I would be lay in down will I'm near the can a good will in a affect in a factors in the care again nature of business lay not ready the little you have to buy in okay a firm that produces high value added products or having a stable demand is able to earn more profit a firm demand or a ball egg they show a ball and you can they are a corner for what the read the line I think the demanding in them can the profit to go to the kit I mean this are the key up on nature of business or you had a command in a location but centrally located um pin or rural it located in the middle of the city as on the other location level in the any efficiency of management management efficiency in a little bit of a weekend and the pin a market situation from the profit earn see I'm but in a situation are no competition for a while no monopoly condition are no in a canoe kick on down a market situation but I know the pin a special advantages I import license and the pin and then electricity supply law rate law rate and assured supply of electricity kit and under pin long term contract in the pin and a patent trade market it of course special advantage on a good will get done all when the can a good will now affecting the factors nature of business a location efficiency of management market situation special advantages and then the matter number plus two legs are made in the pole a train detail I didn't have a in a lot of and I don't Anda odi cepat bawa. Indah kaya ane, nampu variasi nolak karakter arah ilah tu, anda nol odi cepat bawa. Ini dia kuda tanne, ninggal itu pelik kena ini kuda tanne. Nyan, nampu dia nuti ete bar anda air tiri batu nol costume bayar perlu dengan anda. Adat seni ini ayer lom, adun daum, adun lengan game C Q ayeri kudu dah tau. Padah, itte kan orang patan anda utte tanda. Padah ninggal le kahana tau. Ia detail ayat orang ini dia parayen anda justi costume. Wahai cipu oleh matra allah je ini, padang kand, pergi apa, agak deh share idea kita dengan tak kustin ada mana yang kena dengan aku, okay? Ini, need for valuation of goodwill. Normally the need for valuation of goodwill arises at the time of sale of a business. Saderan ini di le. In the business of income, but on sale is a number on a number of good will value change and action where you saw the honor is but she partnership will it train carding a team one number in the good will value team and the carding a team but on a change in the profit sharing ratio among the existing partner profit sharing ratio change you both in admission retirement death dissolution and amalgamation of partnership firm it train carding a partnership firm I went the pattern at a combo number of good will value team इन्हें नमक का मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये द क्या आना गुडविल वैल्यू चाहिए आना ला मेथड्स है ना दाना पढ़ क्या बोलने इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर आवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड ये द क्या आना आवरेज प्रॉफिट मेथड है सुपर प्रॉफिट under this method, the goodwill is valued at agreed number of years purchase of the average profit of the past few years. It is based on the assumption that a new business will not be able to earn any profit during the first few years of its operation. This is the average profit method. If you start a new business, you will have a little bit of profit. You will not be able to do anything with the profit. You will not be able to do anything with the profit. This is the average profit method. Here is the illustration. Let's see. Illustration is the illustration. The profit for the five years of the firm are as follows. Five years. Profit is the same as 4,000,000, 3,98,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 4,
ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര വർഷമാണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് ആവറേജ് അല്ലേ അത് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഗുഡ് വില്ല് കാണാൻ വേണ്ടി ആ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് ഫോർ ഇയർ ഈ ഫോർ ഇയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇതാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വില്ല് കാണാനുള്ള വഴി ഓക്കെ ആദ്യം ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഗുഡ് വില്ല് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വില്ല് കിട്ടും ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം The basic assumption in the average profit method of calculating goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profit during the first few years of its operation. We will say that the average profit method is the assumption that if we start a business, we will not be able to earn a lot of profit in the first few years. This is the assumption that the average profit method is the assumption that the average profit method is. Hence, the person who purchases an existing business has to pay in the form of goodwill a sum equal to the total profit he is likely to receive for the first few years. But it is contended that the buyer's real benefit does not lie in total profit. It is limited to such amount of profit which are in excess of normal return on capital employed in similar business. Therefore, it is desirable to value goodwill on the basis of excess profit and not the actual profit actual profit in a basil ala excess profit in a basil aanu goodwill value cheyendathu the excess of actual profit normal normal profit ini aanu nammal endu pariya ആ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ അതാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ഫേം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു എൻ ആർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇതിൽ ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആണ് ഗുഡ് വില്ല് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണം റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റും ഗുഡ് വില്ലും എടുക്കണ്ട ഇനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കി Calculate the average profit. Average profit calculate here yeah, then. Calculate the normal profit. Calculate here. Yeah. Normal profit calculate here. Yeah, the firm's capital into NRR by 100. Then calculate the super profit by deducting normal profit from average profit. Normal profit is the average profit. Correct. We get the super profit. Then calculate goodwill by multiplying the super profit into given number. Goodwill is the average profit. The super profit is the average profit. എത്ര വർഷമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് വില്ല് കാണുന്നത് അതായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള യൂസും തന്നു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ പതിനായിരം അപ്പോൾ പതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് അല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരമാണ് ഗുഡ് വില്ലായി കിട്ടുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഗുഡ് വിൽ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു വേസ് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം എങ്ങനെയൊക്കെ ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിങ് ദി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിങ് ദി സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് അത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് രണ
അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെയോ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു അസെറ്റൈൻ ദ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ആർ ആർ എന്ന് ചെയ്യാം മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ എൻ ആർ ആർ ഇവിടെ താഴെയാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ആർ ആർ ചെയ്യാം ഇനി അസെറ്റൈൻ ദ ആക്ച്വൽ ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കി ഔട്ട് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലൈബിലിറ്റി ഔട്ട് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റിയും ഷോർട്ട് ടേം ലൈബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ബൈ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ നെറ്റ് അസെറ്റ് ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക പിന്നെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ആർ ആർ അതാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അത് കാണാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫേംസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാം അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും പിന്നെ ഗുഡ് വില് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇനി ഇത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറയാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫേം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് ലൈബിലിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ ഫേം ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെയോ കാൽക്കുലേറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് എന്തോരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ രീതിയിലുള്ള ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ഡിഡക്റ്റിംഗ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ആവറേജ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ആ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻഡു ചെയ്താൽ മതി ഗുഡ് വില് കാണാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ റെക്കോർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ഗുഡ് വിൽ ഈക്വൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എൻ ആർ ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ് വില് കിട്ടും അതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫോർട്ടീൻ വച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആർ ആർ ചെയ്താൽ മതി അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ് വില് കിട്ടും ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നോക്കി ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് എർലിയർ ദ ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഹു അക്യൂസ് ഹിസ് ഷെയോ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഇൻ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദം ഫോർ ലോസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഇൻ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി വന്ന പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ലോസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ കേസുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഗുഡ് വില് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദ ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിൽ വേണം
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഗുഡ് വില്ലിന് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗിന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂ പാർട്ട്നറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണറിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലും ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോ ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ബാങ്ക് കുറയും ഓക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയും വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളത് വലിയതൊന്നും നമുക്ക് വരില്ലല്ലോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സമയമുള്ളവർ നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇനി വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഡസ് നോട്ട് ബ്രിങ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് പാർട്ട്ലി ഓർ ഫുള്ളി അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാഷിന് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ഗുഡ് വിൽ നോട്ട് ബ്രോഡ് ബൈ ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ വൈൽ സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഫോർ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ കൊണ്ടുവരാത്ത ഗുഡ് വില് എന്ത് ചെയ്യണം വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂ പാർട്ട്നർ ന്യൂ പാർട്ട്നറിൻ്റെ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഡസ് നോട്ട് ബ്രിങ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു പോസിബിലിറ്റി രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേതോ ഗുഡ് വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബുക്ക് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബുക്ക് അല്ലെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബുക്ക് വെൻ ഗുഡ് വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബുക്ക് സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദയർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ നോട്ട് ബ്രോഡ് ബൈ ഹിം ന്യൂ പാർട്ട്ണറെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്ണറെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻട്രി ഇൻകമ്മിങ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റഡ് ടു സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ഇനി സംടൈംസ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് അപ്പോൾ പാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പകുതി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ദി എമൗണ്ട് നോട്ട് ബ്രോഡ് ബൈ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അത് എത്ര രൂപ കൊണ്ടുവന്നില്ല അത് നമ്മൾ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എം സിക്കു എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത് തിയറി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കേട്ടോ ഇനി വല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തായാലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവട്ടോ എന്തായാലും പ്രോബ്ലം വലിയ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും എന്നാലും ഈ തിയറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വെൻ ഗുഡ് വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബുക്ക് പഠിച്ചു ഇനി വെൻ ഗുഡ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത് ഗുഡ് വിൽ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ബുക്ക് വിൽ ബി റിട്ടൺ ഓഫ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദർ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ബുക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദർ ആഫ്റ്റർ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വിൽ ബി ഗിവൺ ഇഫക്ട് ബൈ ക്രെഡിറ്റിംഗ് സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡെബിറ്റിംഗ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട
ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഈ കൂട്ടി വെച്ച പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ അതെവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ജനറൽ റിസർവ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക ദ ന്യൂ പാർട്ണർ ഈസ് നോട്ട് എൻ്റെ ഐറ്റിൽ ടു ഹാവ് എനി ഷെയർ ഇൻ സച്ച് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനത്തെ പ്രോഫിറ്റിന് അങ്ങനെയുള്ളതിന് ന്യൂ പാർട്ട്ണറിന് ഒരു ഷെയറും കിട്ടുന്നില്ല ദീസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദർ ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ഇഫ് ദർ ആർ സം അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അതും ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കിട്ടോ ഇനി റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി At the time of admission of a new partner, it is always desirable to ascertain whether the asset of the firm are shown in the books at their current value. If we admit a new partner, we will admit the asset of our current value in the books. We will not be able to do that. In case the asset are overstated or understated, there are, these are revalued. If we don't have to do it, we will not be able to do it. We will not be able to do it. We will not be able to do it. Similarly, a reassessment of the liability is also done so that the, these are brought in the books at the correct value. The liability is done so that the reassessment is done. These also have to be brought into the books of the firm. For this purpose, the firm has to prepare the revaluation account. That is why we prepare the revaluation account. The revaluation account is prepared to prepare the asset and to prepare the asset. That is why we prepare the revaluation account. Same with the liabilities in the case. Okay. The gain or loss on revaluation of each asset and liability is transferred to this account. And finally, its balance is transferred to the capital account of the old partners in their old profit sharing ratio. Every day, can the transfer here in the balance, old partners capital account will be transferred. In other words, the revaluation account is credited with increase in the value of each asset and it decreases its liability because it is a gain. And it is debited with a decrease in the value of asset and increase in the liability. Because it is a loss. That's why we are talking about the general entry. We are talking about the general entry. One of them, for increase in the value of asset. Asset in the value of the asset, we will debit the asset. No, we will debit the asset to revaluation. Asset in the value of the asset, we will debit the revaluation account to asset. Same as the liability case. Liability is the balance, liability is the balance, credit is the balance. Liability is the credit, liability is the debit. Why are you talking about it? അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസെറ്റിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലൈബിലിറ്റീനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നത് ഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു റിവാലുവേഷൻ എന്ന് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ജേണൽ എൻട്രി നോക്കിയാൽ മതി ഈ പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ജേണൽ എൻട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടാട്ടോ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അസെറ്റും ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സം ടൈം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ദാറ്റ് ദ ഇയർ ക്യാപിറ്റൽ should be adjusted so as to be proportionate to their profit sharing ratio endha parayne admission de samayathu partners agree cheyum endinu vendi endha the partners agree that their capital should be should also be adjusted so as to be proportionate to their profit sharing ratio in such a situation if the capital of the new partner is given the same can be used as the base for calculating the new capital of old partner ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ പാർട്ട്നറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദ ക്യാപിറ്റൽ ദസ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദർ ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗുഡ് വിൽ റിസർവ് ആൻഡ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി എക്സെട്ര ഹൗ ബിൻ മെയ് ആൻഡ് ദൻ ദ പാർട്ട്നർ ഹൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫാൾ ഷോർട്ട് വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ നെസസറി എമൗണ്ട് ടു കവർ ദ ഷോർട്ടേജ് ആൻ
നമ്മുടെ ന്യൂ പാർട്ട്നറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കുറവായിട്ട് കാണിക്കും ന്യൂ പാർട്ട്നറിൻ്റെ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറവായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കണ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഗുഡ് ബില്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അതായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും എന്തായാലും ഇതിൽ വരില്ല നമുക്ക് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എമങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സം ടൈം ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വിത്തൌട്ട് എനി അഡ്മിഷൻ ഓർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നർ ചില സമയത്ത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ ഒരു അഡ്മിഷനും ഉണ്ടാവില്ല റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ദ ലോസ് ആൻഡ് എ ഗെയിൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റിംഗ് സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ണർ ആൻഡ് ഡെബിറ്റിംഗ് ഗെയിനിങ് പാർട്ണർ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇതൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അഡ്മിഷനും ഇല്ല റിട്ടയർമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒന്ന് മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പം നോക്കി ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പിന്നെ അവരത് എന്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ദ ലോസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് സോറി ദ ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ലോസ് ആയാലും ഗെയിൻ ആയാലും അതെന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റിംഗ് സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റിംഗ് ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസിംഗ് പാർട്ട്നറെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗെയിനിങ് പാർട്ട്നറെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ലൈക്ക് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർ മേ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കണ്ട പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിവാലുവേഷൻ റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞി ആ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ആ ഇലിസ്ട്രേഷനും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് കേട്ടോ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം ആണ് അല്ല ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ആണ് പഠിച്ചത് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പഠിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചില മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി